aquí nos encontramos con nuestra invitada especial. Recibamos con un fuerte aplauso a la gringa bacana. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo hoy con la gringa? Le vamos a preguntar algunas preguntitas para ver su dominicanidad. Bien, señores. Vamos, ustedes saben que la gringa es muy reconocida en las redes sociales por su contenido y porque eh, 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 habla ajá. mucho inglés. No, bien. mucho español, de hecho. Señor, usted sabe que te Shelby, tremenda. Bueno, pero ya ustedes la conocen. Lo que queremos que se enfoquen ahora es en las preguntas que le vamos a hacer a la gringa. Ella está en un español perfecto, o sea, es dominicanísima. Entonces aquí lo vamos a confirmar. Gringa, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Bien. Con okay. calor, pero es que yo soy gringa. Ah. Está bacana. <risa> Bueno, le tenemos la, eh, esto consiste la temática en hacerle ciertas preguntas de cosas que los dominicanos, que son solamente uh, like slime dominicano, ¿cómo que no se dice like dominicano slime? slime? Exacto, que es como que un dialecto dominicano que hace referencia a algo y la palabra es completamente diferente a como debería decirse. Ay, mi madre. ¿Cómo dice el dominicano cuando comió demasiado? Como harto de comida. <risa> La segunda pregunta, ¿cuál es la bandera dominicana en la cocina? Oh, la bandera dominicana es arroz, la bandera dominicana, arroz, bueno, y carne, habichuela. ¡Wow! El dominicano sin conocerte te dice... Sin conocerte, como... ¿Cómo Hola, así? ¿Cómo estás? No. De lo mío. Oh, de lo mío. Un dominicano no dice hablamos luego. Dice. O oh, no dice adiós. Dice. O sea, hablamos, no vemos, yo no sé. Hablamos ahorita. Oh, hablamos ahorita, sí. O el martes. <risa> la palabra hablador quiere decir. Como hablador, habladora, como una persona que habla bulto. O sea. <risa> Que tú no tienes cuarto. ¿Cómo se le... Señores, esto es una pregunta. Escúcheme bien. Esto es una pregunta. Que si un dominicano no hace esta pregunta, no es dominicano. ¿Cómo se le dice al arroz que se queda pegado del caldero? Con con. ¿Cómo se come tu con Claro, con arroz. Con mi arroz con huevo. Pero yo prefiero con sancocho. O mondongo, el caldo de mondongo. Esta es más dominicana que nosotros, señores. El dominicano no dice es lengua. Dice. Algunos centímetros más tarde. Una eternidad más tarde. Ni yo sé esa, esa respuesta. What the fuck? ¿Qué quiere decir? Yo soy la pana. Tú eres el final. <risa> El dominicano no se atora. Se. ¿Ah? El dominicano no se atora. Se. Atora. Como cuando se traga algo y tiene que beber agua. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Se yo, no, yo no sabo. Se ayuda. Yo no sabo. Se ayuda. Tiene que activarte porque si tú te comes una yuca y no bebes agua, te ayuda. Cuando tú estás. Uh, es ayuda, que está no atora, ayuda. Entonces, no, no me van a entender. Y tú dices ahí que. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa te buscaste un bobo? Pero no bobo así, te buscaste. Te, te buscaste. Te buscaste como un lío. ¿Qué significa te chapié? Uh, o sea, que tú me quitaste todo mi cuarto. <risa> Señora, la gringa parece que le han dado su chapeadito, voy a chapear un radiador. Ella sabe muy bien el concepto. Ya no se dice fiesta, se dice teteo. ¡Ay, ay, ay!
like that ass. She does not leave from the U.S. anymore. Se me ha olvidado el inglés. El dominicano hace lo que sea con tal de pagar su visa. Pero no todos, no todos. No todos, no todos. Ella no dice porque a ella la aman de verdad, señores. El amor es claro. Tú y yo no lo puedo decir, pero ella sí. Bye. Cuando dice estoy abatido, se edifica. Dime. Yo he escuchado eso. Abatido de jugo, de lechosa, abatido de fruta. Abatido de cóctel de fruta. ¿Borracha? No, señores. Está bien. La gringa la ha pegado casi toda. Abatido significa como cuando tú la estás pasando mal. Ah, sí. Yo he escuchado eso, pero yo no. Nunca la has pasado atención. Es un lambón en el revés. Oh. ¿Él es un lambón o co? No, no queremos no saber quién. Ok, no estamos en chisme, no estamos en chisme. Con un paraguay, un palomo. Un es como una persona que hace que no. Una persona, un loser. Un peleador. Una persona que te cae atrás como para pa tener lo tuyo, para que tú le des algo, o como que te quiera hacer sentir que tú eres más. O hace lo que sea, para. Para estar ahí. Sí. Sí. Pero es un loser. ¿Qué significa lo que está mi mamá? ¿Qué? Que tú estás como te ¿Qué significa rotonda con 27? Bueno, ¿qué es? Rotonda con 27 es cuando tú estás roto, que no tienes dinero, que está... Que está, que está, que no puede comprar nada. Eh, pero ya tú sabes, la cuando alguien te diga, estoy rotonda con 27, tú dices, bueno, pues a saber, a saber, y ahí, que aquí no estamos. Yo he experimentado eso, pero yo no sé. Yo no sé. Aquí no le decimos cereal, le decimos... ¿Ah? No le decimos cereal, le decimos... ¿Qué? No le decimos cereal, decimos... Una eternidad más tarde. <risa> ser real, como. Ser real es, como like current flakes, but. She's oh, like... yo. Oh, yo sé. Yo estaba pensando ser real. Ser real, ser real. Yo estaba como así, con flakes. El dominicano no dice, eso está caro. Dice. Yo no sé. No, como el dominicano lo que dice, como, pero tú estás loco, estás tú, yo vengo ahora. No me vengo. Ah, Dice que vengo ahora. Dice que ahora no vengo ahora. Ah, yo dejé mi cartera. Déjame el pacadero. Sí. Dice que déjame sacarlo. Eh, aquí no le decimos banana, le decimos plátano. O oh, guineo. Guineo. Eh. ¿Qué tú usas el guineo? ¿Para qué tú usas el guineo? No, es pequeño. Todo frío, todo nieve. Como todo está chido y todo está bien. Todo está bien, exacto. Todo está de nieve. Siento nieve en mi cuerpo. ¿Qué quiere decir joseador? Una persona que trabaja por lo que quiere. Como... Yeah. Yo, chica. Ok, señores, procedemos con las dos últimas preguntas. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es un tigre en dominicano? Bueno, porque mucha gente piensa que un tigre es como un hombre malo, que, que es de la calle, que es un delincuente y cosas así, pero un tigre es un persona común. Como un tigre es como un persona que sabe los códigos y cosas así. O que sepa, sepa. Un tigre, yeah. una gente que se, se la sabe todo. Sí. Los códigos y cosas así, no tiene que ser un delincuente, pero la gente siempre piensa que, oh, es un delincuente o un tigre. Exacto. Yo no creo, para mí. ¿Quién? Mi pregunta que yo voy a decir. Que no es palomo, que no sea. Exacto, un tigre que no se diga, señores, que está claro que lo que es lo que significa tigre es DR. ¿Qué es tener saoco? ¿Saoco? ¿Tú no sabes de verdad? ¿Bajo? Yo no sé. No, no. <risa> señores, si la gringa no sabe lo que es tener saoco, porque está faltando un poquitito así de, de calle. Saoco, que lo yo tengo, mira, yo soy el saoco. Esto es un flow, saoco significa. Flow. Ah, ah, oh, oh. Como que tú te la vives. Por último, ¿qué significa la palabra ruidero? <risa> yo no sé cómo explicar, pero yo sé qué significa. <risa> ok, ¿qué situación tú, para qué situación tú utilizarías la palabra? Un, un salvaje. Como, en inglés es salvaje, como un salvaje. Como tú haces algo con, como 
No sabe la gringa. En, en español yo no sé. Bueno, un huidero es como cuando... Un huidero, como que todo el mundo se... Se embala. Se embala, se embala corriendo para allá, para allá, como que... Como que vino alguien. ¿no? Ah, entonces yo no sabía. Un huidero. Lo que hay es un huidero. Un huidero es un término que utilizan hasta para decir que cuando, cuando la gente está bebiendo y que, que todo el mundo está laqueado, está diciendo, ah, no, quiero que haya un huidero. Bien, señores. Eh, llegamos al final de este segmento con la gringa. Déjenme en sus comentarios si les gustó. Gringa, que tienes un mensaje para los seguidores y eso, que vayan y se suscriban a tu canal que va a estar en la... Gracias a todos por ver el video y gracias a ustedes por invitarme. Un placer tenerte aquí hoy. ¿Qué te pareció a eh, Chelmi? Ay, mi madre. <risa> Bobo cuántico. No, pero ella, ella me cae súper bien. Desde que yo llegué, ella, ella estaba jugando conmigo y hablando. Sí, ella. Mucha gente en las redes no son como su personaje en las redes, pero ella realmente tiene su tigueraje. Bueno, nada, señora, muchísimas gracias. Déjenos sus comentarios y recuerden que vamos a estar invitando a dos de nuestros fans. Y para eso necesitamos verlos activos en los comentarios. Sí. No olviden suscribirse a este canal de YouTube de Che, de, de Roja, de la Gringa y yo. Bye, los amo a todos.